வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா எயித்து புக்கில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோன்னு ஸோ எயித்து புக்கில் வந்து டேர்ம் டூவில் வந்து இந்த சமய சார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டூ பேஜஸ் தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பல்வேறு நம்பிக்கைகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது மதிக்கப்படும் இடமாக இருப்பதோடு தேசிய கண்ணோட்டத்தை வந்து நம்ம இந்தியா கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமய சார்பின்மை ஸோ இந்தியா வந்து பல சமயம் கலாச்சாரம் பண்பாடு நம்பிக்கை கொண்ட நாடு இந்து இந்து சமணம் புத்தம் சீக்கியம் என நான்கு பெரும் சமயங்களோட பிறப்பிடம் தான் நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன சமயங்கள் இருக்குது இந்து சமணம் புத்தம் மற்றும் சீக்கியம் இருக்குது ஸோ நான்கு பெரும் சமயங்களோட பிறப்பிடம் நம்மளோட நாட்டில் பல்வேறு சமயங்கள் நம்பிக்கைகள் கொண்ட மக்கள் வந்து நீண்ட காலமாக அமைதியோடு இருக்காங்கன்னு ஸோ நவீன தேசிய நாடுகள் அனைத்தும் பல சமயங்களை கொண்டு இருக்கிறதுனால அனைத்து சமயங்களையும் சகித்து கொள்ளும் தன்மை அவசியமானது ஸோ சமய சார்பின்மையின் நோக்கமே சமய நம்பிக்கை கொண்டவர்களும் மற்ற எந்த சமயத்தையும் சாராதவர்களும் அமைதியோடு இணக்கமாக வாழ்கிறது தான் வந்து சமயம் பற்றின நம்மளோட புரிதலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து சர் சையத் அகமது கான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மகாத்மா காந்தி மற்றும் பி ஆர் அம்பேத்கர் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க பெரும் மரியாதைக்குரிய யார் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்புறம் அகமது கான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மகாத்மா காந்தி அம்பேத்கர் ஸோ நிறைய பெரும் தலைவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமயம் பற்றி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய சமய சார்பின்மை நிலைநாட்டத்தில் வந்து பங்களிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா சமய சார்பின்மை என்ற சொல் அப்படின்றது எங்கேருந்து வந்ததுன்னா லத்தீன் வார்த்தையான செக்குலம் ஸோ லத்தீன் வார்த்தையான செக்குலம் செக்குலம் அப்படின்றதுலேருந்து வந்தது தான் அந்த சமய சார்பின்மை இதன் பொருள் வந்து காலம் அண்ட் ஏஜ் அல்லது உள்ளுணர்வு காலம் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அண்ட் ஏஜ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா செக்குலமோட மீனிங் அண்ட் ஏஜ் காலமாக இருக்கலாம் அல்லது உள்ளுணர்வு காலம் ஸ்பிரிட் ஆஃப் அண்ட் ஏஜ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிலேய பத்திரிகை எழுத்தாளரான ஜார்ஜ் ஜேக்கப் ஹோல் யோக் என்பவர் வந்து செக்குலரிசம் என்பது பதத்தை செக்குலரிசம் என்ற பதத்தை உருவாக்குனதே இவர் தான் ஜார்ஜ் ஜேக்கப் ஹோல் யோக் அப்படிங்கிறவர் தான் செக்யூலரிசம் அதாவது சமயம் பற்றின அந்த வார்த்தையை உருவாக்குனதே இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தனிநபர் இந்திய சமூகத்தில் வந்து பல்வேறு நிலைகளில் வந்து சமய சார்பின்மை நிலைநாட்டாக வந்து பங்களிச்சிருக்காங்க இந்தியா போன்ற பல்வேறு சமய பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்திற்கு வந்து சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒன்று சமய சார்பின்மை எதனை குறைக்கிறது அப்படின்னா சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிறது பிற மதங்களின் மீது சகிப்புத்தன்மையான அணுகுமுறை மற்றும் வெவ்வேறு நம்பிக்கையை வந்து நம்பிக்கை சார்ந்த குடிமக்களுடன் அமைதியாக இணங்கி வாழும் ஒரு மனப்பாங்க தான் சமய சமயம் பற்றின கருத்து அதாவது சமய சார்பின்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வெவ்வேறு நம்பிக்கைகளை வந்து சேர்ந்த குடிமக்களோட அமைதியை இணங்கி வாழ்றது தான் ஒரு மனப்பாங்கு சமய சார்பின்மை அனைத்து சமய சமூகங்களுடன் அரசு கொண்டுள்ள நடுநிலைத்தன்மை அரசு கொண்டுள்ள நடுநிலைத்தன்மை மற்றும் சமத்துவ கொள்கை ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சமய சார்பின்மை என்பது அரசையும் மதத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் கோட்பாடு சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசையும் மதத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமய விவகாரங்களிலோ அல்லது சமயமானது அரசின் நடவடிக்கைகளோ ஸோ அரசு சமயத்திலையோ அது மாதிரி சமயங்கள் வந்து அரசின் நடவடிக்கைகளோ தலையிட தலையிடாமல் இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு குடிமகனும் தன்னோட மனசாட்சிப்படி சுதந்திரமாக அவரோட நம்பிக்கையை பரப்புறது பின்பற்றுறது சமயத்தின் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையை வந்து வெளியிடுறது மாற்றிக்கொள்வது இதெல்லாம் ஸோ நம்ம அடிப்படை உரிமைகளில் பாலிட்டியில் பார்த்தோம் இல்லையா மதம் சம்பந்தமாக ஸோ அதெல்லாம் இங்கே வந்து நம்ம அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்னென்ன ஆர்ட் அப்படின்றது ஸோ ஆதிக்கம் வந்து கடவுள் அல்லது கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கையற்று இருத்தல் ஆதிக்கம் அப்படின்னா கடவுள் அல்லது கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கையற்று இருத்தல் சமய சார்பின்மைனா அரசோ சமயமோ ஒன்று மற்றொன்றின் விவகாரங்களில் இருந்து தலையிடாமல் இருக்கிறது கடவுள் அல்லது கடவுள்கள் மீது நம்பிக்கையற்று இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமய சார்பின்மையின் நோக்கங்கள் ஒரு சமயம் சார்ந்த குழு மற்றொரு சமய குழுவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருப்பது ஒரு சமயம் சார்ந்த குழு வந்து மற்றொரு சமய குழுவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கிறது ஒரு சமயத்தை சார்ந்த சில உறுப்பினர்கள் வந்து அதே சமயத்தை சார்ந்த மற்ற உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கிறது ஸோ அரசு அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும் பின்பற்ற வலியுறுத்தாமல் இருக்கிறது அல்லது தனிநபர்களின் சமய சுதந்திரத்தில் வந்து தலையிடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு பகைமையை வந்து போதிக்கிறது இல்லை நம்ம அனைவரும் இந்தியர்கள் இந்தியா வந்து நம்மளோட வீடு அப்படின்றதும் 
கவிஞர் இக்பாலோட எளிய வாக்கியம் சமய சார்பின்மை கருத்தை வந்து விளக்குறதா சொல்றாங்க அசோகரோட பனிரெண்டாவது பா பாறை அரசாணை இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பாறை அசோகரர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட பனிரெண்டாவது பாறை அரசாணை என்னென்னா அரசானது எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்த பிரிவினருக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டாது அப்படின்னு சொல்லியும் கிமு போ மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்து அறிவித்த முதல் பேரரசு யார் அப்படின்னா அசோகர் தான் மதத்துக்கு எதிராக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பண்டாவது பாறை அரசாணையெல்லாம் அனைத்து மத பிரிவினரும் சகிப்புத்தன்மையோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மீது மிகுந்த நம்பிக்கை மரியாதைக்குரிய மனநிலையை வளர்த்துக்கொள்ள தம் மக்களுக்கு வந்து வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் இந்த பாறையில் சமய சார்பற்ற நாட்டின் பண்புகள் சுதந்திர கோட்பாடு அதில் எந்த சமயத்தையும் பின்பற்ற அரசு வந்து அனுமதி அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமத்துவ கோட்பாடு அரசு வந்து எந்த ஒரு சமயத்துக்கும் மற்றவருக்கும் மேலாக முன்னுரிமை அளிக்காதிருத்தல் நடுநிலைமை சமய விவகாரங்களில் அரசு வந்து நடுநிலைமையோடு நடந்துக்கணும் ஸோ சமய சார்பற்ற நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு நாடு வந்து எந்த ஒரு சமயத்தையும் அதிகாரபூர்வமாக ஊக்குவிக்காமல் ஒவ்வொரு சமயத்தையும் சமமாக நடத்துறது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் சமமான உரிமையை கொடுக்கிறது சமய நம்பிக்கையை வந்து சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்துறது பின்பற்றுறது மற்றும் பரப்பும் உரிமையை வழங்குறது அரசாங்கம் அனைத்து சமயங்களையும் தொடர்பாக நடுநிலைமையை கொண்டிருப்பதோடு எந்தவித பாகுபாட்டையும் காட்டுறதில்ல ஸோ சமய சார்பற்ற ஒரு நாட்டில் வந்து எவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து சலுகை அளிப்பதில்லை என்பதோடு சமய நடைமுறைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் வந்து அடிப்படையில் வந்து அரசு வந்து பாகுபாடு காட்டுறதில்ல ஸோ அனைத்து குடிமக்களும் எந்தவித சமய நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலும் அரசு பணியில் நுழைய தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஸோ கல்வி கூடங்களில் வந்து முற்றிலும் சமய போதனைகள் இருத்தல் கூடாது என்பதோடு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கும் ஆதரவாக எந்த வரிகளும் வசூலிப்பதில்லை சமய சார்பின்மையோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியாவில் அனைத்து சமயங்களையும் சமமாக நடத்தணுங்கிறது தான் என்பதன் அடிப்படையிலேயே சமய சார்பின்மை கோட்பாடு வந்து படிப்படியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பல்வேறு சமய கோட்பாடுகளை கொண்டுள்ள மக்கள்கிட்ட வந்து அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க நமக்கு வந்து சமய சார்பற்ற நாடுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ சம உரிமைகளை வழங்கும் மக்களாட்சியின் ஒரு பகுதி தான் வந்து இந்த சமய சார்பின்மை நாடு அப்படிங்கிறாங்க சம உரிமை எல்லா மக்களுக்கும் ஜாதி பாகுபாடு இல்லாமல் கொடுக்குற மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது தான் சமய சார்பின்மை நாடு ஸோ முகலாய பேரரசர் அக்பர் வந்து மத சகிப்புத்தன்மை கொள்கையை வந்து பின்பற்றினார் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜோதாக்காக அவர் பண்ணது எல்லாமே ஸோ அவருடைய தீன் இலாகி தெய்வீக நம்பிக்கை மற்றும் சுல் ஈக்குள் அனைத்து சமயத்தினரிடையே அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவே அவருடைய சமய சகிப்புத்தன்மையை எடுத்து எம்புகிறது ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தீன் இலாகி தீன் இலாகி அப்படின்னா அரபு மொழியில் தெய்வீக நம்பிக்கை சுல் ஈக்குள் அப்படின்னா அனைத்து சமயத்தினரிடையே அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவை அப்படின் சமய சகிப்புத்தன்மையை வந்து எழு எழு எடுத்து எம்புகிறது ஸோ அரசியலமைப்பும் சமய சார்பின்மையும் சமய சார்பின்மை என்பது அரசியலமைப்பின் ஒரு அங்கம் ஸோ நான் அரசியலமைப்போட ஒரு அங்கம் எது அப்படின்னா சமய சார்பின்மை ஸோ நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கும்போது பாலிட்டியும் எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபி எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதுதான் அந்த யூனிட் நைன் நம்மளோட அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்களே அனைத்து மக்களும் மோஸ்ட்லி பாலிட்டி கவர் ஆகும் ஸோ அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய அனைத்து மக்களும் அவர்களோட சமயத்தை பின்பற்ற சுதந்திரம் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே வலிமையான மற்றும் ஒற்றுமையான நாட்டை உருவாக்க முடியும் என்பதை வந்து உணர்ந்திருந்தாங்க எனவே சமய சார்பின்மை வந்து இந்தியாவில் மக்களாட்சி வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை கொள்கைகளில் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அப்படின்றாங்க ஸோ சமய சார்பற்ற என்ற சொல் அப்படின்றதே நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நம்மளோட அரசியலமைப்பில் வந்து குறிப்பிடப்படவில்லை பின்னர் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலமாக முக உரையில் வந்து சமய சார்பற்ற என்ற சொல் சமய சார்பற்ற என்ற சொல் எப்போ சேர்க்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அரசியலமைப்பில் நோட் பண்ணலை ஸோ நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சமய சார்பற்ற என்ற வார்த்தை வந்து முக உரையில் பிரியாம்பலில் வந்து சேர்க்குறாங்க ஸோ இந்தியா ஒரு இறையாண்மை வாய்ந்த சம தர்ம ஸோ இது வந்து ஆர்டர் வைஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா குரூப் ஃபோராக அதில் என்னென்னா எந்த ஆர்டரில் வரும் அப்படின்றது சம தர்ம ஃபஸ்ட்டு சம தர்மம் ரெண்டாவது சமய சார்பற்ற மூணாவது மக்களாட்சி நாலாவது குடியரசு ஒரு இறையாண்மை வாய்ந்த ஃபஸ்ட்டு இறையாண்மை ரெண்டாவது சம தர்மம் மூணாவது சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்றது தான் ஸோ நாட்டிற்கான தனிச்சமயம் எதுவும் இந்தியாவில் இல்லை அரசானது எந்த ஒரு சமயத்தையும் ஏற்படுத்தவோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கு சிறப்பு ஆதரவையோ இது வந்து கொடுக்கறதில்ல இது வந்து உறுதியளி
நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் நடைபெற்ற பம்பாய் மாநிலம் ரத்திலால் வழக்கில் வந்து மேன்மை மிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால் இது வந்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டது பம்பாய் மாநிலம் ரத்திலால் வழக்கில் கஜுராஹோவில் காணப்படும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த இந்த கோவில் கஜுராஹோ இருக்குது பார்த்தீங்களா வழக்கமான சிகரத்துக்கு பதிலாக இந்து பாணியிலான கோபுரம் சமண விதானம் புத்த ஸ்தூபி மற்றும் இஸ்லாமிய பாணியிலான குவி மாடம் ஆகியவற்றை கொண்டு அமைக்கப்பட்டது ஸோ கஜராவில் காணப்படக்கூடிய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இந்த கோயிலில் வந்து என்னென்ன இருக்கு பாருங்கள் சிகரத்துக்கு பதிலாக இந்து பாணியிலான கோபுரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமண விதானம் இருக்குது புத்த ஸ்தூபி இருக்குது இஸ்லாமிய பாணியில் குவி மாடம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம ச எடுத்துக்காட்டு அரசியலம் பிரிவுகளோட அடித்தளம் பாருங்கள் இதெல்லாம் அந்த ஃபிஃப்டீன் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபிஃப்டீன்னா சமயம் இனம் ஜாதி பாலனம் பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வந்து பாகுபாடு படுத்தப்படுவதை தடை செய்கிறது ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சிக்ஸ்டீன் வந்து பொது வேலை வாய்ப்பில் சமமாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒனில் எந்த ஒரு சமயத்தையும் இருக்கவும் பின்பற்றவும் உரிமை சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் சுதந்திரம் டுவெண்ட்டி செவன் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும் ஆதரிக்கும் அரசு டுவெண்ட்டி எயிட் சில கல்வி நிறுவனங்களில் மதம் சார்ந்து நடைபெறும் சமய போதனைகள் டுவெண்ட்டி நைன் டிவிஷன் டூவில் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் வந்து பாகுபாடு காட்ட தடை ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நமக்கு ஏன் வந்து சமய சார்பற்ற கல்வி தேவை அப்படின்றது வந்து நமக்கு இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு பின்வரும் தனி சிறப்பு கூறுகளை கொண்டுள்ளது அரசு வந்து எந்த ஒரு சமயத்தாலும் தனி அடையாளம் காணாது அல்லது சமயத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படாததாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அவரோட விருப்பத்துக்கேற்ப எந்த ஒரு சமயத்தை பின்பற்றும் உரிமையும் அரசு வந்து உறுதி செய்து எந்த சமயத்துக்கும் வந்து அரசு வந்து முன்னுரிமை அளிக்கிறது இல்லை எந்த ஒரு நபரும் அவரோட சமய நம்பிக்கையின் காரணமாக அரசை வந்து பாகுபாடு காட்டாது இந்திய மக்கள்கிட்ட வந்து சகோதரத்துவத்தை உருவாக்குறதோட தனி மனித மாம்புக்கு வந்து நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டுக்கு வந்து உறுதி அளிக்குது சமய சார்பற்ற இந்திய நாடானது அனைத்து சமய விழாக்களும் பொது விடுமுறையும் வந்து அளிக்கிறதா சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம பார்த்த அந்த பிரிவு ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஆர்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டிவிஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் டிவிஷன் டூ அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் வந்து பாகுபாடு காட்ட தடை ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆர்ட் குவாலிட்டி படிக்கும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்ட் வரைக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நாம் ஏன் சமய சார்பற்ற கல்வி தேவை அப்படின்றத வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கல்வியில் வந்து சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிறது பொதுக்கல்வி அனைத்து சமய ஆதிக்கத்திலிருந்தும் விடுவிக்கிறது ஸோ வருங்கால குடிமக்கள் ஆகிய குழந்தைகள் வந்து சமய தொடர்பு இல்லாமல் அவங்களோட பண்பு நலன் மற்றும் தார்மீக நடத்தை ஆகியவற்றை வந்து மேம்படுத்தும் வகையிலான கல்வியை வந்து பெறணும் அப்படின்றத தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டீனில் வந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாது சிக்ஸ்டீனில் வந்து பொது வேலை வாய்ப்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவிஷன் ஒன்றில் எந்த ஒரு சமயத்தேற்கும் பின்பற்றவும் பரப்பும் உரிமை டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து சமய விவகாரங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுகிய மனப்பான்மையை போக்குவதற்கும் சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் மற்றும் அறிவான நோக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தார்மீக மற்றும் மனிதநேய பார்வையை உருவாக்குறதுக்கும் இளைஞர்களை நல்ல குடிமக்களாக பயிற்சி அளிப்பதற்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சுதந்திரம் சமத்துவம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு கல்வி தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரிஸ் மாதிரி தானே அடுத்து வந்து வாழ்க்கை குறித்த பரந்த பா பார்வை பிறரை பாராட்டுறது சகிப்புத்தன்மை ஒத்துழைப்பு சமத்துவம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்தியாங்கிறது ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு பல்வேறு வழிகளில் செயல்படுது சமய சார்பின்மை வந்து சந்தேகத்துக்கிடமின்றி ஒவ்வொரு குடிமகனும் வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த பெயரான சுதந்திரம் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை அனுபவிக்க வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அக்பரோட கல்லறை சிக்கந்தாராவில் இருக்கிறது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அக்பரோட கல்லறையில் சிக்கந்தராவில் இருக்கிறது இஸ்லாம் இந்து சமயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்த கூறுகள் அவரோட கல்லூரியில் வந்து இடம்பெற வேண்டும் என அக்பர் வந்து வலியுறுத்தினார் எல்லா சமயங்களோட இதுவும் அவரோடதில் இருக்கணும் என்னை எங்கே தெ நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் புனித யாத்திரையின் சின்னங்களிலோ அல்லது தனிமையிலே கோயில்களிலோ மசூதில்களிலே கபாவிலோ அல்லது சைதத்திலோ நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் ஒரு மனிதன் நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் கபீர்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அக்பரோட கல்லூரியில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ஆசைப்பட்டதாக வந்து இதில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி
அப்புறம் எயித்து புக்கில் வந்து டேர்ம் டூவில் இந்த சமய சார்பின்மையை வந்து நம்ம பெறுதல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சமய சார்பின்மையை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா லெவன்த்து புக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து வீடியோ அடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன